Karti bro. Okay, bro. ப்ரோ திருச்சி ஸ்ரீதரே மாத்தி மாத்தி தான் போய் பேசுறாரு அவரே ட்விட்டர்ல வந்துட்டு நூத்தி எட்டு நன்றி தமிழ்ல இருந்து போடுறாரு அதுவே ஒரு ரெக்கார்டு வீக்கெண்ட் தான் அப்புறம் எப்படி செகண்ட் ட்ராப்னு வீடியோல பேசுறாரு தெரியல எனக்கும் புரியல எனக்கும் தெளிவு கிடைக்கல காசு என்ன தப்பா பேசுறீங்க நீங்க புரியல எனக்கு இதுக்கு மேல என்னங்க மரியாதை கொடுத்து பேச முடியும் அவர் கேஷுவலா அவருக்கு போன் போட்டு அந்த பர்சன் கூட தான் பேசி பண்ணிருக்காரு இதுக்கு மேல என்ன தருணம் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் உங்களுக்கு மெதுவா அடிக்கணும் கம்மியா அடிக்கணும்னு இவங்க பண்ற அட்டூலி புரியல எனக்கு அப்படின்னு <laughs> 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 ப்ரோ அது வந்து கவுண்டர் ப்ரோ அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு வந்து நம்ம தகுந்து தகவல் சொன்னாங்க அதனால தான் வந்து விஜயோட பிராமின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்றாரு அதுக்கு நம்ம சொல்றோம் இப்ப அவர் காசு வாங்கிட்டு பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ஒரு நாலு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவர் சும்மா காசு வாங்கிட்டு யூடியூப் சேனலுக்கு பேசுறாரு அப்படின்னு அதை கேட்கிறோம் நம்ம காட்டு காசு வாங்கிட்டு பேசுறீங்களா இல்லை இல்லை காசு எல்லாம் வாங்க நீ வந்துட்டா சொல்லி பார்க்கவங்க வேற என்ன சரக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு கேட்கறேன் அவ்வளோதான் இது கவுண்டர் அவ்வளோதான் இல்லைன்னு இருக்கு மறுப்பு <laughs> 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 கார்த்தி ப்ரோ அவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியத்துக்கிட்ட பேசினீங்களா அவர்ட்டி பேசணும் ப்ரோ அவர் கூடிய சண்டை தான் இல்லை ப்ரோ அவர் இந்த கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ரீஜியனில் நாற்பது தேட்டர் அவர் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மைங்களா ஆமாம் இருக்கு இருக்கு அவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஷேர் வந்து எண்பது பர்சன்ட் கேட்குறாங்கன்னு இதுக்கு பொங்குறவர் நாற்பது தேட்டர் கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்கிறவர் நீங்கள் ஷேர் எண்பது பர்சன்ட் கேட்குறீங்க ஒரு தேட்டர் இல்லை நான் நான் அடிச்சு சொல்கிறேன் ஒரு தேட்டர் அவரோட தேட்டரில் ஏதோ ஒரு தேட்டரில் எண்பது பர்சன்ட் கோயம்புத்தூரில் கூட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் நான் இதோட ட்விட்டர் விட்டு போயிருங்க போயிருக்கும் <laughs> வாய்க்கு வந்த பொய் அந்த பொய்ய அடிச்சு விடுறாரு அந்த பொய்க்கு வந்து இவரு வந்து சப்பை கட்டை வேற இவரு தனஞ்சன் அவரு சொன்னாரு தொள்ளாயிரத்தி தேட்டரும் வருத்த போடுறாங்க அப்படின்னு சப்பை கட்டை வேற அதுதான் கோபமே வருது ஏன்னா ஒரு பொய்ய எப்படி இவ்வளவு பப்ளிக்கா ரொம்ப கேஷுவலா அடிச்சு விட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும் அதுக்கு வேற சப்பை கட்டை கட்டுறதுக்கு ஒருத்தர் இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் இவருக்கு பண ப கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது நல்லா பணக்கார தான் இவ்வளவு அநியாயம் பண்ற படத்தை நீயே வாங்கி போட்ட முடியாதுன்னு சொல்ல வேண்டியதுதானே ப்ரோ அது வேண்டாம் தேட்டர் அசோசியேஷன் ஹெட்டா நாங்க எந்த தேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம் எங்களுக்கு இவ்வளவு இது கட்டுபடி ஆகாத நீங்க அப்பவே இவரோட நாற்பது தேட்டர்ல இவரோட நாற்பது தேட்டர்ல போடாம இருக்க வேண்டியதுதானே இவ்வளவு அநியாயம் பண்றாங்க அந்த படத்தை போட்டு நீங்க அப்பவே அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்குமே அப்பவே நீங்க பப்ளிக் கொண்டு வாங்க நீங்க ஒரு நல்ல எண்ணத்துல பண்றீங்கன்னா அப்பவே கொண்டு வாங்க கார்த்திக் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ இங்கே சென்னையில் தேவி ஐ ட்ரீமு அப்புறம் ஈகா தேட்ரு கமலா அப்புறம் வந்து வெற்றி தேட்ரு இதெல்லாம் ஏன்ஜி அவ்வளோ லாஸ்ட் நாள் வரைக்கும் போச்சு 
ப்ரோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குள்ளுமே டேர்ம்ஸ் பிரச்சனை இருந்துச்சு அவ்வளோதான் எண்பதுலாம் கிடையாது அவ்வளோதான் டபுள் செவன்ட்டி இருக்கும் செவன்ட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குமே தவிர வேற எதுவும் கிடையாது அங்கே இங்கெல்லாம் எண்பதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க இந்த எண்பதை பற்றிலாம் பேசுகிறது அவசியம் இல்லை நீங்கள் டபுள் செவன்ட்டி கேட்டாங்க ஓகே அந்த டேர்ம்ஸ் பிரச்சனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு வெட்டிலேருந்து எல்லாமே ஆனால் எல்லாருமே போட்டிருக்காங்களே ஃபைனல் டேர்ம்ஸ் என்ன போட்டிருக்காங்க வாரிசு என்ன போட்டாங்களோ அதான் போட்டிருக்காங்க ஆனா தேவிலாம் பாத்தீங்கன்னா மறுநாள் காலையில அதான் நீங்க ஷோ அன்னைக்குதான் புக்கிங்கே போட்டாங்க அஞ்சு மணிக்கு இல்லைங்க எல்லாமே வந்து பேச்சுவார்த்தையில இருந்துச்சு இவங்களுக்கு அவனுக்கு ஒத்து வராம இருந்திருக்கும் இவங்க பேசும்போது ஏதாவது ஒரு இல்லைங்க எனக்கு வேணாங்க அப்படிலாம் போட முடியாது போயிருக்கலாம் இப்படிதான் நடந்திருக்கும் ஆனா என் ரிசல்ட் என்னன்னா எல்லாருமே வாரிசு என்ன போட்டவங்களோ கிட்டத்தட்ட அதே டைம்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க எங்கேயுமே அதிகம் கிடையாது பேசிட்டே இருக்கும்போது லாஸ்டா வர வரைக்கும் கம்மி பண்ணிருப்பாங்களா அது மாதிரி அதனால அந்த டிமாண்ட்ல நின்று இருப்பாங்களா தேட்டருக்கெல்லாம் ஆமா இந்த படத்துல ரெண்டு இன்னொரு விஷயம் என்ன நினைச்சேன்னா அந்த ஷோ டைம்ன்றது ஒரு பிரச்சனை ஓடிட்டே இருந்துச்சு இல்லை இன்னைக்கா நாளைக்கா இன்னைக்கா கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் வரும் அது வந்து ஈவினிங் வரும் நாளைக்கு ஒரு கேஸ் வரும் நாளைக்கு வரும் அப்புறம் அந்த அடுத்த நாள் காலில் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு அது ஈவினிங் குள்ள சொல்றாங்க ஈவினிங் குள்ள வரல இப்படி ஓடிட்டு இருந்தனால இவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் வந்து சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அது நமக்கு அந்த டைம் வந்து கிளாரிட்டி வரணும் 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 லாஸ்ட் நாள் வரைக்கும் ஏன் இழுத்துச்சுன்னா இந்த ரீசன் ஏன்னா இந்த டைமிங்கும் தெரியல இல்லை ச சப்போஸ் இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஏழு மணி கொடுத்தா தான் ஏழு மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் ஹோல்டில் வச்சிருக்கலாம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் பட் இது வந்து இந்த படத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க பழைய நிறைய படங்கள் நடந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரோஹினி தட்டு கடைசி நாளில் படம் போட்ட எவ்வளோ படங்கள் இருக்கு வெற்றி தட்டில் கடைசி நாளில் படம் போட்ட எவ்வளோ படங்கள் இருக்கு இது ஏன்னா இந்த படத்தில் நடந்த மட்டும் நடந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க எல்லா ஊர்லேயும் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் படமே எடுக்காமல் அடுத்த நாள் காலையில் படம்னா நைட்டு புக்கிங் ஓப்பன் பண்ணதெல்லாம் இருக்கு இது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இந்த பிரச்சனையால அவங்களுக்கு எந்த லாஸும் கிடையாது தேட்டருக்காரங்க என்ன முதல் நாள் எல்லா தேட்டரும் ஃபுல்லு தான் ஆக போகுது அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதனால ஒன்றும் கிடையாது எயிட்டி பர்சன்ட் ஷேர் கொடுத்த தேட்டருக்காரங்களே இப்போ வரைக்கும் யாருமே ஒருத்தர் கூட பப்ளிக்கா வந்து பேசவே கிடையாது அவங்க எல்லா படத்துக்கும் பெரிய படத்துக்கெல்லாம் எட்டி தாங்க கொடுக்குறாங்க நான் ஏசி தேட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த சேலத்துல திருநெல்வேலி எல்லாம் இங்க இருக்காங்க ப்ரோ நானும் திருச்செங்கோடு தான் இந்த திருச்செங்கோட்டுல நாலு தேட்டர்லயும் போட்டாங்க அதுல கண்டிப்பா அமர்ஜோதி இல்ல எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அது நான் ஏசி அது தேட்டராவே இருக்காது அந்த மாதிரி தாங்க அந்த மாதிரி தேட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு தேட்டர் கிடையாது ஒரு தேட்டர் கூட எட்டி கிடையாது நான் எல்லாத்தையுமே எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே எனக்கு தெரியும் நான் எல்லாத்தையுமே பார்த்து தான் பேசுகிறேன் சும்மா வந்து நம்ம ஒரு பொறுப்பில் இருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிட்டு பச்சை பச்சை பொய் பேசக்கூடாது அது ரொம்ப கேவலமான பொய் பேசக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ இதே திருச்சி சீதன் வந்து மாஸ்டர் லீஸ் அப்போ மாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஃபுட்பால்ஸே வந்து பாகுபலி டூ தாண்டி இருக்கும் போட்டிருக்காரு இப்போ டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுறாங்க நீங்க பாத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் அண்ணா உங்க அண்ணா வந்து அரசியல் வரத்துக்கு மடி எப்படின்னா அரசியல் வந்தா எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க விஜய்க்கு தெரியாம இருக்காதுங்க எல்லாரும் விஜய் பானும் படம் பாக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க கரெக்ட்டுங்களா அதுல ரொம்ப மிடில் இருப்பாங்க காசு சேர்த்து வச்சு அந்த நூத்தி தொண்ணூறு ரூபா கொடுத்து பாக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுவாங்க கரெக்
ஒரே <laughs> இங்கே பர்டிகுலராக ஒரு நாலஞ்சு தேட்டரில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டிக்கெட் ரேட்டு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கலாம் தவிர மீதி எல்லா தேட்டரில் நூற்று நூறு தான் கொடுத்தாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரியாமலாம் இல்லை எதையுமே மறைச்சலாம் பேச முடியாதுங்க சும்மா இஷ்டத்துக்கு அஜித் படம் வந்தாலும் சரி ஆயிரம் கொடுத்து பார்க்குறது தப்பு தான் நான் அதை வந்து ஆமாம் அது தப்பு தான் அது நம்ம அது நான் எதுக்குமே இல்லை அவ்வளோதான் அடிமட்டும் <laughs> 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 இங்க எல்லா தேட்டர்லயும் கிடையாது இப்ப வந்துட்டு வெற்றி தேட்டர்ல வந்துட்டு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க சரியா அதே பக்கத்துல வந்துட்டு கூடவாஞ்சேர்ல நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு பார்த்தார் புரியுதா இங்க டிமாண்ட் தருண் ஒரு நிமிஷம் ஃபுல்லா கேளுங்க டிமாண்ட்ங்கிற ஹீரோவுக்கு மட்டும் இல்ல அந்தந்த தேட்டர்களுக்கும் இருக்குது இப்ப வெற்றி ரோஹிணி காசு இங்க எல்லாம் வந்துட்டு செலிப்ரேஷன் நல்லா இருக்கும் சவுண்ட் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால அந்த தேட்டர்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் கேக்குறப்போ அங்க டிமாண்ட் வருது அதனால அந்த தேட்டருக்காரங்களும் அதிக விலைக்கு குடுக்குறாங்க அதே படம் அதே லியோ படம் அதே லியோ படம் கூடாஞ்சேரி வெங்கடேஸ்வரால நூத்தி பத்து ரூபா நான் டே ஒன்ல நான் பார்த்தேன் சரியா இங்க டிமாண்ட்ங்கிறது எதை வச்சு பிக்ஸ் ஆகுறதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க விஜய் 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 நீ எப்ப பார்த்தா விஜய் கிட்டே ஆளாதீங்க இல்ல அவரு அவரு கிட்ட ஆயிரம் ரூபாய் கூட இல்ல இல்ல ப்ரோ இங்க பாருங்க இல்ல இல்ல நான் ஒன்னு சொல்லிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த சில ஃபேன் ஷோஸ் இந்த கிளப்ஸ் எல்லாம் சில இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் என்ன அது எப்படினா அவங்க सेलिब्रेशनக்கு தனியா ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தான் ஒரு கிளப் தான் அப்படி தான் வொர்க் ஆகும் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்கனா ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு சில பேனர்ஸ் சில सेलिब्रेशंस பட்டாஸ் வெடிக்கிறது அங்க வரவங்களுக்கு எல்லாம் சில அதாவது ஒரு இனிப்போலங்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க வந்து வாங்கி அந்த सेलिब्रेशन பண்றாங்க கிடையாது கிடையாது விஜய் வந்து सेलिब्रेशन பண்ணல நல்லா பண்ணு விஜய் வந்து அவர் வீட்டுக்கு सेलिब्रेशन பண்ணல இல்ல இல்ல ரூம் 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 தருண் துணி விக்கே அவ்வளவுதான் வந்தாங்க சும்மா ஏன் என்னமோ வந்து விஜய் விஜயமே வந்து ஸ்பீட் வரீங்களா நீங்க வேற காத்து நீங்க அத சொல்லவே இல்ல நான் நான் அஜித்தியும் சேத்து தான் சொல்றேன் एक्चुअली அஜித் அஜித் துணி விக்கே ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் தப்பு தப்பு தான் அதுதான் சொல்ல வரேன் இது எப்படி இருக்குனா இல்ல அத என்னனா திருப்பூர் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் சொல்ற மாதிரி இது எல்லா படத்துக்கும் நடக்குதுன்னு லியோ டைம்ல வந்து பேசுறது இருக்கு பாத்தீங்களா அதான் இங்க பிரச்சனை இது நீங்க துணிவா போய் பேசுறீங்கன்னா தப்பாவே யாரும் பாத்துக்க மாட்டாங்க ஹரிஷ் நான் சொல்றது நல்லா கேட்டுங்க ஹரிஷ் நான் என்ன சொல்ல வந்த முதல்ல தான் நல்லா என் क्वेश्चन புரிஞ்சீங்க அஜித்துக்கு அந்த ஃபேன்ஸ் மேல அக்கறை இல்லன்னு நான் சொல்லிட்டேன் தெளிவா உங்க ஃபேன் விஜய்க்கு மேல அக்கறை இருக்கு அது அதுதான் இங்க நான் சொல்ல வரேன் நீங்க சொல்றீங்களே அக்கறை இருக்குன்னு சொல்றீங்களே நீங்க சொல்றீங்களே அக்கறை இருக்குன்னு அதுக்கு தான் அந்த क्वेश्चन நான் புரியிட்ட கேக்க ஆமாங்க அக்கறை இருக்குனா இது இந்த விஷயத்துல தான் அவர் போய் முன்னெடுத்து அக்கறை காமிக்கணும் இப்ப அவர் சொன்னாலும் இங்க கேட்க மாட்டாங்க புரியதா இது அவரோட ஹேண்ட்ஸ் கிடையாது அவரோட இது நீங்க என்னன்னா விஜய்னு வந்துட்டா மட்டும் அவர் வந்துட்டு மக்கள் நாயகனா இருக்கணும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க அதுல தப்பு கிடையாது அவரோட இமேஜ் அப்படிதான் ஓகேவா ஒருத்தன்ட்ராங்க <laughs> புரியுதா அதே மாதிரி 
இது வந்து அவனோட அத்தியாவசிய செலவுக்கு அவன் ஃபேனா இருக்கானோ இல்லையோ இட்ஸ் இஸ் சாய்ஸ் நோ ஒன் இஸ் மேண்டேட்டிங் தம் டு டெஃபினெட்லி டு தட் ஹரிஸ் ப்ரோ அது மட்டும் இல்ல நான் தான் சொல்லிட்டேனே இப்போ வந்துட்டு வெற்றி தேட்டர்ல தான் நான் பார்க்கணும்னா அத மட்டும் தான் அந்த 1000 1000 ரூபாய் 1000 ரூபாய் அதே இது வந்துட்டு என்கிட்ட காசு இல்ல நான் கூடாஞ்சேரி வெங்கடேஸ்வரல பாக்க போறேன் ராஜேஷ் ராஜேஷ் நீங்க கூடாஞ்சேரில நீங்க கூடாஞ்சேரில இருக்கறதுனால நீங்க வெங்கடேஸ்வரல பாக்குறீங்க கரெக்ட்டா எல்லா ஊர்லயே இருக்கு அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றாருங்க அதுக்கு மத்த தியேட்டர்ல எல்லாம் இந்த வாட்டி இத்தனைக்கு இன்னொன்னு சொல்றேன் கவர்மெண்டே ரூல் போட்டு ஒரு ஒரு தேட்டர்லயும் போலீஸ் அமைச்சு எக்ஸ்ட்ரா டிக்கெட் விக்க கூடாது பிளாக்லயும் விக்க கூடாதுன்றத கண்காணிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் எந்த படத்துக்குமே பண்ணது இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா தியேட்டருக்கார ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் விக்க அதே மாதிரி அதையும் விஜய் அனுப்பி வைக்கிறீங்களா இல்ல 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 ப்ரொデューசர் சொல்லி தான் ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் விக்கறாங்க அத நான் கேக்குறேன் தெரியல துணி ப்ரொデューசர் கம்பல்சரி விக்கணும்னு சொல்லி இருந்தா ஃபேன் ஷோ போட்டு தியேட்டர்ல மட்டும் தான் ப்ரொデューசர் தான் சொல்லி இருப்பாங்க ப்ரொデューசர் தான் சொல்லி இருப்பாங்க என்ன <laughs> 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 தெரியாதவங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 தான் <laughs> 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 எடுத்து <laughs> பாருங்க <laughs> 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 <laugh
எங்க உங்களுக்கு படம் ஓடுற போது பாதகம் இல்லாம எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிறீங்க அடுத்தவன் படம் வரும் போது உங்களுக்கு மண்டபம் திறக்குதுன்னா அப்ப என்ன ப்ரோ சரி சரி இப்பயே விட முடிச்சு வரும் போது ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் இருந்தா நான் அன்னைக்கு முதல் நாள் ஸ்பேஸ் வரேன் வித்தாங்கன்னா வெற்றிக்கு <laughs> 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 அவங்கும் அதுக்கு போக ஒரு நூறு பேர் கிளப்புக்கும் பிளாக் பண்ணி தான் அவங்க வந்து ஆன்லைன்ல விட்டாங்க அது வேற எங்கயுமே 1000 ரூபாய்க்கு டிக்கெட் சேல்ஸ் பண்ணவே இல்ல யாரு 1000 ரூபாய் சொன்னீங்க இல்ல இப்ப வெற்றி தட்னு சொன்னீங்க இல்ல அதுக்கு நான் ஒரு ப்ரூஃப் சொல்றேன் ம் சும்மா இதா இல்ல அது கூட நீங்க வாயில தான் சொல்றீங்க அது ப்ரூஃப் ஏதாச்சும் மென்ஷன் பண்ண முடியல நீங்க சொல்றது நான் நம்பர் டியூட்டி நீங்க சொல்றது நான் எப்படி நம்பர் தேங்க நீ வாயில தான் பேசுவே அப்புறம் நீ வாயில பேசினா வாயில பதில் சொல்ல கூடாத வெற்றி தட்னு சொல்லாம எப்படி பேச முடியும் நான் ஒருத்தர் சொன்னா தனஞ்சேன் சொன்னானு சொல்லிட்டு அதை வச்சு கேக்குறேன் தனஞ்சன <laughs> 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 அதிகமாச்சுல <laughs> 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 சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ப்ரொடியூசரையும் ஒரு ஒருத்தரோட படம் வரும்போது மட்டும் இதை பத்தி பேசினாங்கன்னா இப்ப என்ன கேட்பாங்க அதிஷ் நான் இப்ப கூட என்ன கேக்குறேன்னா இதே விடாமுயற்சிக்கு பண்ணாலும் தப்பு தப்பு தான் ப்ரோ நீங்க கேக்குற ப்ராப்ளம்க்கு நான் சொல்யூஷன் சொல்றேன் சொல்லுங்க அதுதான் இது இது கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஆகிருங்க யாராலையுமே அதிகமா விக்க முடியாது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஈஸியா போய் முன்னாடி நடந்தது பேசினா அப்புறம் விடாமுயற்சி வந்தாலும் விடாமுயற்சி எப்போ வரும்போது யாருக்கு தெரியும் நீ நடந்தத பேசு நடக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த முடிஞ்சது பேசு அப்படிதான் பேசு நீனா படமே ரிலீஸ் ஆகாத மாதிரி பேசுறீங்களே இல்லங்க அதெல்லாம் அடுத்த வருஷம் வர படங்க இப்ப பெருக பிரச்சனையான அடுத்த 6 மாசம் கழிச்சு வந்து சீர் ஓகே 6 மாசம் கழிச்சு இத பத்தி பேசுவோம் அப்ப நான் வந்து ஒத்தி வைக்க முடியும் கார்த்தி இப்போ உங்ககிட்ட இல்ல இல்ல கார்த்தி நான் எதுக்கு கோர்ட்ல தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்க முடியுமா ஒத்தி வைக்க முடியுமா இல்ல கார்த்தி உங்ககிட்ட 1000 ரூபாய் ஆகுது என்கிட்ட 1000 ரூபாய் ஆகுது நம்ம போய் படம் பாத்துறோம் அது கூட இல்லாம இருப்பாங்கல அவங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல 100000 போக போறாயா நீயே கதறிட்டு இருக்க அதெல்லாம் எல்லாம் 100000 ரூபாய்க்கு தியேட்டர் கே போக போறான் 150 150 ரூபாய்க்கு தியேட்டர் கே போக போறான் தியேட்டர் இல்லையா உங்க தருண் உங்க கன்சர்ன் ரொம்ப ஓவரா பிசிட்டு இருக்கீங்க உங்க உங்க கன்சர்ன் ரொம்ப கரெக்டானது கேக்குற இடம் தான் தப்பு கேக்குற ஆள் தான் தப்பு நான் அந்த லியோன் வந்து கேக்கும் போது அதுமே இல்ல நான் அடுத்த ஷோக்கு போக போறான் அப்படி அதுமே இல்ல அப்படிங்கற வீட்ல நெட்ஃபிக்ஸ்ல வந்தானே பார்க்க போறான் இல்லனா டெலிகிராம்ல பார்க்க போறான் ஏய் ஃபேன்ஸ் ஓட सेलिब्रेट பண்ண தான் தியேட்டருக்கு போறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கணும் சொல்லிட்டு சுத்தமா பிசிட்டு இருக்கீங்க அந்த இடத்துல சரி ஓகே நான் பேசுனது லூசா தான் பேசுறேன் விட்டுருங்க நான் கரெக்ட்டா பேசுனா அது லூசா ஆயிடும் ஓகே விடு थैங்க்ஸ் bro ke manirathram project pooja potturukanga adu eppadi bro vinayath munadi aarambikkuma illa eppadi speaker potranga pooja bro adu konjam munadi aarambichu nenikiren vinayath pra adukapra na bro ah adu konjam vela adhigam parallel ah po கார்த்தி ப்ரோ கே எஸ் டூ தேர்ட்டி த்ரீ வினோத் ப்ராஜெக்ட் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஏன்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு அப்டேட் வந்துச்சு ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு இல்ல இல்ல ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கல 
காத்தி ப்ரோ அந்த மாஸ்டர் வந்துட்டு என்ன டேம்ஸில் பண்ணாங்க அவங்க அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆக பண்ணிச்சிங்கிறாலாம் வந்துட்டு டேம்ஸ் ஏதோ மாற்றி பண்ணாங்கல்ல இது இது மாஸ்டருக்கு வந்து ஆமாம் இதோட ஒரு சில இடங்களில் வந்து அதிகமாக கொடுத்தாங்க மாஸ்டர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு வாரத்துக்கு அதிகமாக கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சில இடங்களில் ஒரு சில இடங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஏதோ டேம்ஸ் மாற்றுறாங்கல்ல ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ஓடிடியில் வந்ததுக்கப்புறம் மாற்றுறாங்க அது ஒரு பஞ்சாயத்து பண்ணாங்க வீக்கெண்ட் புக்கிங் எப்படி இருக்குது ப்ரோ தெரில போய் பாருங்க புக் மீ சொல்ல இல்ல இல்ல ப்ரோ அது வந்து வீக் டேஸ் யூஸ்வலி ஒரு சின்ன டிப் வரும் அதுக்கு அப்புறம் போன வாரம் பேசும்போது வீக்கெண்ட் அகைன் பிக் அப் ஆகும் அந்த ட்ரெண்ட் இப்போ எதிர்பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குதா கண்டிப்பா இருக்கு பாப்போம் நீ பாருங்க நீ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இன்னைக்கு நைட் பாருங்க நைட் ஷோல டைம் ஆயிருச்சு நினைக்கிறேன் அப்போ அடுத்த அப்டேட் எப்போ வரும் ப்ரோ அடுத்த பாக்ஸ் ஆபீஸ் அப்டேட் சண்டேக்குள்ள வருமா அதுல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இவங்க இவ்வளவு நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது நீங்க பேசுனீங்க அது சரிதான் ஸ்ரீதரோட பேசுனது ட்விட்டர்ல எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு பட் மீன் அவங்க வந்து நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரிப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன் ஐ மீன் ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து வருமா அதுக்கெல்லாம் ரிப்ளை அந்த மாதிரி வருமா இல்ல அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே ரிப்ளை எல்லாம் வராது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் தான் வரும் அந்த கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் தான் வரும் இல்ல ப்ரோ அத அதனால சைலண்ட் ஆயிடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் கேக்குறேன்னா அதெல்லாம் ஆகவே மாட்டாங்க அவங்க வந்து பியூர்லி அர்ஜென்டா ஓட பேசுறவங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசும்போது டவுட் ரெண்டாவது பேசும்போது ஓகே அப்படின்னு தோணும் ரெண்டாவது பேசும்போது இல்ல ஏன் ரொம்ப பேசுறாங்க இப்ப ஒருத்தர் ஓட எடுத்து போட்டு இது வரைக்கும் நூறு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்களாம் ரொம்ப இஷ்பாலா இவங்க ஒரே ஆளுங்க எல்லாமே ஒரே ஆளுங்க ஒரே டிஃபரெண்ட் சேனல்ஸ்ல ஒரே மாதிரி நாலஞ்சு பேர் மட்டும் சேர்ந்து ஒரு நூறு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும் போது இது வந்து ஃபேக்காக ஒரு அர்ஜெண்டா அது பண்ணுறாங்க அது வேணும்னே பண்ணு பண்ணுறாங்க இது தனஞ்சன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நான் எனக்கு கோவமே ஃபஸ்ட்டு ட்வீட்டே அதுதான் ஏழு நாளைக்கு மட்டும் போடும் போது நான் எந்த படத்தை பற்றியும் இந்த மாதிரி ட்வீட் போட மாட்டேன் எனக்கு வந்து தங்கலாம் கங்குவா இருக்கு என்னுடைய ஃபோக்கஸ் அதுதான் அதனால நோ இன்டர்வியூ நோ ட்வீட் ஓகே ரைட்டு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஏழு நாள் கழிச்சு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ சரி அப்போ அவர் போட்ட ட்வீட் என்னன்னா நான் எந்த படத்தையும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு டைம் இல்லை நான் அந்த ரெண்டு படத்தில் பிஸியாக இருக்கேன் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லை ஒரு வாரம் இன்டர்வியூ கொடுக்க மாட்டீங்க சரி ஆகிட்டு ஆனால் டீகிரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு உட்காந்துருப்பீங்க அதுதானே எப்படி இருக்காங்க பாருங்களே இவங்களாம் அப்போ இவங்கெல்லாம் கேள்வி கேட்டாருக்கு கோவம் வரும் வந்துடும் உங்களுக்கு இவங்களுக்கு கோவம் வரும் வந்துடும் ரோசம் வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் இல்லை நீங்கள் டைம் பாஸில் பேசுகிறதோ இல்லை வந்து ட்வீட்டில் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் கூட தனஞ்சன்ட்டில <laughs> சொல்றாருங்க <laughs> சன் பிக்சர்ஸ் மாதிரி டெய்லி அப்டேட் பண்ணணும் கலெக்ஷனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாருங்க அந்த வீடியோ இருக்கு நான் பார்த்தோம் ஷாக் ஆயிட்டேன் இது சன் பிக்சர்ஸ் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுமா சன் பிக்சர்ஸ் டெய்லி அப்டேட் பண்ணலையே அதுதான் ஜவானும் ஜவானுக்கும் ஜெயிலு இருக்க பண்ண மாதிரி டெய்லி அப்டேட் பண்ணணும் கலெக்ஷனை லலித் சார் அதை பண்ணலன்றாருங்க எனக்கு பார்த்தோன்னே என்ன நம்ம இது சோசியல் மீடியாவில் ஆக்டிவா இல்லையா இல்லை என்ன சன் டிவி டெய்லியும் போட்டாங்களா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து சரி ஓகே வாய் தவறி பேசிட்டாருன்னு கூட வச்சுக்கலாம் பார்த்து உண்மை நம்பியிருப்பாரோ அவர் டெய்லி கலெக்ஷன் போடலன்றது தப்புன்றாருங்க சன் டிவி மாதிரி போடலன்றாரு ஜெயிலருக்கு ஜெயிலருக்கு போட்ட மாதிரி போடலன்றாரு என்ன பேச முடியும் உங்ககிட்ட பதில் சொல்லுங்க உங்ககிட்ட ஏதாவது பதில் பேச முடியுமா இதை திட்ட தான் முடியும் திரும்ப வேற என்ன பண்றது கேட்டா எனக்கு தெரியாத பேசல நினைக்கிறேன் அவரு வாய் தரந்தா இன்னும் காமெடியா இருக்கும் எவ்வளவு பொய் ரொம்ப சீப்பா கீழ்த்தரமா பச்ச பச்ச ஏதோ வாய திறந்தா பொய் இப்படி பேசி என்ன வரப்போகுது உங்களுக்கு எனக்கு 
நீங்க அவங்க அவங்கள சைலன்ஸ் பண்ணோன்றதுக்காக மட்டுமே இவங்க இதெல்லாம் பண்ணி கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கு அதாவது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரீசன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த போர் சிக்ஸ்டி ஒன் போட்டது மட்டும்தான் அதுதான் அவங்களை இவ்வளவு காண்ட் ஆக்கிருக்கு சொல்லுங்க <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 இல்ல இந்த திருப்பூர் சுப்ரமணியம் வந்துட்டு மாஸ்டர் எல்லாம் வந்துட்டு லாக்டவுன் பீரியட்ல மாஸ்டர் உங்களுக்கு வந்துட்டு கை கொடுத்துச்சு அப்படின்னு அதுவே வந்துட்டு சும்மா வந்துட்டு அதே சொல்லாங்க மாஸ்டரையும் எண்பது பர்சன்ட் கொடுத்துதான் வாங்கியிருக்கோம் சும்மா வந்துட்டு அதெல்லாம் எங்களை வந்து வாழ வச்சு சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அடிச்சுட்டா <laughs> 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 அவர் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஃபேக்டோட பேசுங்க எண்பது பர்சன்டேஜ் எங்கே வாங்கினங்க கோயம்புத்தூரில் ஒரு தேட்டரில் எண்பது பர்சன்டேஜ் சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் இல்லையோ அவருக்கு த இல்லைன்னா தலைவர் பதிலிருந்து ராஜினாமா போட்டு பேசணுங்க அவர் என்னத்தையாவது ஒன்று அடிச்சு விடுவாருங்க பியூர் அஜெண்டாங்க பியூர் அஜெண்டாக அவருக்கு வெறுப்பு வேறு ஒன்றும் கிடையாது அவருக்கு படம் தரல அது மட்டும்தான் அவரோட வெறுப்பு வேறு ஒன்றும் இல்லை அவர் கேட்டார் இந்த படத்தை கோயம்புத்தூருக்கு தரல அப்படின்றதுனால இஷ்டத்துக்கு பேசிகிட்டு இருக்காரு அவன் இவன் வாடா போடான்ற ரேஞ்சுக்கு பேசிட்டாரு என்ன <laughs> 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 பியூரா பர்சனலா அவருக்கு மேல இருக்கும் அவரு மேல அவருக்கு வந்து வன்மம் அவ்வளவுதான் வேற என்ன வேற என்ன சொல்ல முடியும் ஏங்க சிம்பிளா சொல்லுங்க ரஜினி வந்து அவருக்கு போன் பண்ணி போன் பண்ணி கேட்பாராங்க கலெக்ஷன் எல்லாம் சரியா அது வந்து அவருக்கு வந்து அவர் மதிச்சு பேசுறாருன்னு இருக்கும் விஜய் வந்து இவர்கிட்ட பேசவே கிடையாது இது வரைக்கும் அதனால இவருக்கு ஒரு உயர்வீச்சு அவ்வளவுதான் நான் எவ்வளவு பெரிய டான் நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு நான் தான் தமிழ்நாடு தேட்டர் கண்ட்ரோலு என்கிட்ட ரஜினி சார் எல்லாம் போன் பண்ணி கலெக்ஷன் எல்லாம் வந்து கேட்கிறாரு இந்த படம் எல்லாம் ஓடிடுங்க கேட்கிறாரு விஜய் எல்லாம் என்கிட்ட கேட்கறதுல இன்னொரு வெறுப்பு அவ்வளவுதான் வேற என்ன அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஈகோ சில்லரத்தனமான ஈகோ அவருக்கு படம் தரல ஈகோ வேற என்ன அவர் எண்பது பர்சன்ட் எங்க போட்டாலும் சொல்லிட்டுங்க அந்த லிஸ்ட்டை மட்டும் அவர் கொடுக்கட்டுவோம் அவ்வளவுதான் சேலம் திருநெல்வேலி தவிர வேற எந்த ஊர்ல எண்பது பர்சன்ட் போட்டாங்க இல்லையோ அப்படின்னு லிஸ்ட்டை கொடுக்கட்டுங்க அவர் ஏதோ ஒரு சேனல்ல ஒரு சேனல்ல ஒரு சேனல்ல பேச சொல்லிருங்க லிஸ்ட் எடுத்து பாதிட்டுதான் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க அது பாத்தீங்களா கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் அது அதுல எனக்கு தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி பல்டி அடிச்ச மாதிரி பேசிருக்காரு ப்ரோ நான் எந்த இன்டர்வியூ பாக்குறது இல்ல ப்ரோ எந்த இன்டர்வியூ பாக்குறது இல்ல இப்ப ரீசன்ட்டா ஒரு நான் எப்பயுமே எப்ப இல்ல இல்ல எப்பயுமே நினைக்கணும்னா ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து 
அவரோட தகுதின்றது பேசுற வார்த்தையை பொறுத்தா இருக்கு அவ்வளவுதான் எப்ப எந்த அளவுக்கு உண்மையை பேசுவோமோ அந்த அளவுக்குதான் அவங்க உண்மையா நம்ப முடியும் மாத்தி மாத்தி போய் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து எப்படி வேணாலும் போய் பேச முடியும் வாய் குசாம போய் பேச முடியும் அப்படின்றவங்களை வந்து எந்த இடத்துல மதிக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது அவங்க வயசு அதிகமா இருக்கலாம் அவங்க பணம் அதிகமா இருக்கலாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது அது இல்ல ப்ரோ நீங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் அவர் கொடுத்த இன்டர்வியூவா என்ன தெரியல ஒரு கடைசி ஒன்னு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோ நான் பார்த்தேன் அவரு படம் நல்லாதான் போகுது எனக்கு தெரியாததுக்கு மேல எதுவும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிருக்காரு ப்ரோ நேத்து வந்துட்டு பிராக்சி புக்கிங்கு அஞ்சு கோடி ரூபா கொடுத்து இவங்களே புக் பண்றாங்கட்டு ஒரு இன்டர்வியூல கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றது எந்த விதத்துல நியாயம் இப்ப நேத்து சொன்னது என்னது நீங்க தெரியாம ஒரு நல்ல விஷயம் இல்ல நீங்க தெரியாம ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்றதுனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல ப்ரோ தெரியாம ஒரு நெகட்டிவ் விஷயத்த சொன்னா அது எவ்வளவு அது ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட் ஆகல ஆயிடுச்சுன்னா என்ன எப்படி இவரா வந்து நிப்பாரு அது கூட அந்த ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் மட்டும் தான் அந்த டேர்ம்ஸ் செகண்ட் வீக்ல இருந்து மாறிடும்ல அது டிபெண்ட் ஏங்க நான் தான் போடவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க சேலத்துல நான் மொத்தத்துக்கே நான் ட்வீட் போட்டப்பது தாங்க திரும்ப திரும்ப பேசிட்டு இருக்கு மொத்தத்துக்கு ஐம்பது தேட்டர் தாங்க சேலத்துல ஒரு இருபது தேட்டர் இருக்கும் டிகேல ஒரு பதினஞ்சு தேட்டர் இருக்கும் திருச்சியில மூணு தேட்டர் இருங்க நான் தான் சொல்லுவேன் எக்ஸாக்டா நம்பர் சொல்லட்டுமா செங்கல்பட்டில் ஒரே ஒரு தேட்டர் சரியா திருச்சியில மூணு தேட்டர் அதுவும் மூணுமே நான் ஏசி இதுவும் அப்படிதான் செங்கல்பட்டிலையும் சேலத்துல ஒரு பதினஞ்சு இருபது தேட்டர் இருக்கும் டிகேல ஒரு மொத்தத்துக்கு தொள்ளாயிரம் ஸ்கிரீன்ல ஆயிரம் ஸ்கிரீன்ல வந்து மொத்தம் நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது தேட்டர் தான் இருக்கும் அந்த ஐம்பது தேட்டருமே இதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்களுமே அவங்க அந்த டேர்ம்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க ஆனா அப்படின்னா அவருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்குறது நம்ம சொல்லுங்க திரும்ப 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 அந்த பொய்யே பேசுறாரு அவரு உதாரணம் எங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தாங்க வருது அந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜில் வந்து நாங்கள் கரண்ட்டு பில்லு கட்டணும் நாங்கள் வாடகை கொடுக்கணும் நாங்கள் வந்து சம்பளம் கொடுக்கணும் நாங்கள் கிளீன் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும் சரி புக் மை ஷோ கே காசு யாருக்கு போகுது கேன்டீன் சேல்ஸ் காசு போகுது யாருக்கு போகுது கேன்டீன் நீங்கள் எவ்வளோ விலைக்கு விற்கிறீங்க இதெல்லாம் பேசுனா நாரிடும் பொழப்பு பாப்கான் பாப்கான் எவ்வளோக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க பாப்கானை அப்படிதான் <laughs> 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 அப்படிதாங்க <laughs> 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 இல்ல இனிமே வர்ற படத்துக்கு வந்துட்டு அவங்க வந்து இனிமே வர்ற படத்துக்கு எல்லாருமே கேள்வி கேட்கலாம்ல எல்லாருமே கேள்வி கேட்கலாம் சொல்றேன் இது ஆரம்பிச்சிட்டீங்கல்ல அவங்க விட்டுருவாங்களா இனிமேட்டு அவங்க விட்டுருவாங்களா நீங்க பேசிட்டீங்கல்ல நீங்க பேசிட்டீங்கல்ல நீங்க பேச ஆமா இதான் நடக்க போகுது இனிமேட்டு 
இது பேசிட்டீங்கல்ல இல்ல அதான் பண்ணனும்ங்கற அதுதான் பண்ணனும் இனி இனி எல்லாரும் பேசுவோம் நீங்க பேசுறீங்கல்ல நீங்க ஒரு விஷயத்தை பேசுறீங்கல்ல எல்லாரும் பேசுவோம்ன்ற அங்கமேட் அப்ப ப்ளூ செட்டர் மாடல் வந்து ப்ளூ செட்டர் மாடல் ஆ அதான் கரெக்ட் அது தப்பியே கிடையாது இது மட்டும் எல்லாரும் பேசுறோம் ஓபனா பேசுறோம் எல்லாரும் பேசுறோம் ஒரு ஒரு ஷோக்கு என்ன பண்றீங்க எல்லா டிக்கெட்டும் வீடுங்க என்ன பண்றீங்க எப்படி ஷோ போடுறீங்க எப்படி பாப்கார்ன் விக்கிறீங்க எதுக்கு முக்க போய் சொல்ல போறோம் நீங்க எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் தப்பியே கிடையாது எல்லாமே பேசணும் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அந்த பச்சையா போய் பேசுறவங்க எப்படி இருக்காங்க அஜெண்டாவோட செயல்பட்டு இந்த படத்துக்காக பேசிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரியல ஆனா பட் இந்த நம்ம டைமிங்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஏர்லி மார்னிங் ஷோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு பூம்போல தியேட்டர் எப்போ ஆப்ரேட் பண்ணுமோ அப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு போகட்டுமே இதுல ஃபேன்ஸுக்கு நீ ஏன் நம்ம ஸ்பெஷல் ஷோ கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் இருக்கிற பிரச்சனை இதுல எக்ஸ்ட்ரா போலீஸ் இது இருக்கிற லீகல் பிரச்சனை இது எல்லாம் ஏன் வந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனையை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்குமே எப்பவும் போல அவங்க படம் படம் எப்ப தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி என்ன டைம்ல பண்றாங்களோ பண்ணிட்டு போகட்டுமே அப்படின்றது என்னோட கருத்து வந்துட்டு பழக்கம் <laughs> <laughs> அபிஷலா கொடுக்கறத விட திருட்டுத்தனமா இப்போ அங்க வந்து திருப்பூர் மக்களுக்கு வந்து திருப்பூர்ல வந்து ஹிந்தி ஆட்கள் எல்லாம் அதிகம் அதனாலதான் கடா டூக்ல மிட் நைட் ஷோ போடுறாரு திருட்டுத்தனமா இல்ல ஜி நம்ம வந்து நம்ம அவர் வந்து திரும்ப திரும்ப அவர் பண்ண விஷயத்த பிளைம் பண்றத விட இனிமே என்ன பண்ணணும் இப்ப வந்துட்டு விஜய் சார் படத்துக்கு வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி வேறூல வந்துட்டு எல்லா படத்துக்கும் பண்ணணும் அப்படின்றதும் <laughs> 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 ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு இல்ல இதுல வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை டிக்கெட் ரேட் இல்ல இல்ல சாரி ராஜி சாரி நீங்களும் பேசுவீங்களா இருக்கு இல்ல இதுல எஃப்டிஎஃப்எஸ் இந்த ரே இந்த டிக்கெட் பிரைஸ் இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனையும் வர்றப்ப இதுக்கு வந்துட்டு சிம்பிளா ஒரே வேலையை முடிச்சுட்டு போகணும் இதுல என்ன போயிட்டு இப்ப ஒன்பது மணிக்கு பாக்க இப்ப நாலு மணிக்கு படம் பாக்குற படத்தை ஒன்பது மணிக்கு பாத்துட்டு போட்டுமே எல்லாரும் இதுல என்ன பிரச்சனை ஆயிர போகுது எல்லாத்துக்கும் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா என்ன பிரச்சனை ஒரே நிமிஷம் இல்ல காத்தி ப்ரோ இவர் தனஜயன் சார் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் வந்துட்டு லாக் போட்டு வச்சுட்டாரு இனிமேல் 
எங்க அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூல பேசுனது எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் சினிமா விட்டே போயிரு சொல்லுங்க ரொம்ப நல்லது அவரு bro karthi bro nama indha mari indha mari pesitt irukom la indha tirupur surumani ipdi pesraaru sridhar indha indha negativity da vandu nammala vandu oru mari down a kaatidhu ana solra ipo paada odittu irukra time iniki paathinga na neenga singapore la 2023 la top pannidichu us la us plus north america na nenikira 5 million cross pannidichu indha mari vishayangal la neenga pesuna இது மட்டுமே போதும் நினைக்கிறேன் ஒரு வாரம் படம் நல்லா ஓடும் இன்னும் இந்த படம் எத்தனை ப்ரோ இது தேட்டர்ல ரன் ஆகும் இல்ல இந்த மாதிரி இப்ப என்ன இப்ப மதுரை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இப்ப இந்த செவன் அண்ட் டென் நல்லா ஃபுல்லாவே போயிட்டு இருக்குது நல்லாவே போயிட்டு இருக்குது இப்ப எல்லாம் இன்னைக்கு என்னன்னா நீ இவங்க ப்ரொடியூசர் சைட்ல இருந்து எந்த அப்டேட் கொடுத்தாலும் நேற்று நெகட்டிவா சொன்ன எல்லாருமே இது தப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க பெருசா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நம்ம இவங்க சைட்ல இருந்து அமைதியானாலே இந்த நெகட்டிவ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாம நல்லாவே படம் வந்து நல்லாவே போயிருங்க அந்த டெட் எண்ட்ல அவங்க ஃபைனல் ரிசல்ட்ட சொன்னா நல்லது இப்ப இப்ப திரும்ப இன்னொரு நாளுக்கு அப்புறம் நாலு நாளுக்கு அப்புறம் இவங்க அப்டேட் கொடுத்தாலும் தப்பு நேற்று சொன்னா எல்லாரும் திரும்பவும் தப்புன்னு சொல்ல போறாங்க கேக்குன்னு சொல்ல போறாங்க படமாக <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> சோ அதுதான் யாருமே மதிக்கல இது ஒரு அன்னெசரியா ஒரு மூவிக்கு டார்கெட்டடா பண்றாங்கன்றதான் எடுத்து சொல்றோம் ஆனா நீங்க இப்ப இன்னொருத்தர் சொன்ன மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ் பண்ணிருச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து இன்னைக்கு ஃபைவ் மில்லியன் யூஎஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு அவரோட ப்ரீவியஸ் பெஸ்டா இருந்ததே வந்துட்டு ஒரு டபுள் மோர் தன் டபுள் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்காரு எல்லா ஊர்லயுமே இதெல்லாம் வந்துட்டு சரியான அச்சீவ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு அது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 அது எல்லா படத்துக்கும் இருக்க மாதிரி இந்த டிப் இருக்குமே தவிர லைக் ஷோஸ் எல்லாம் இந்த வீக்கெண்டும் இருக்கு ப்ரோ அன்பீட்டபிள் டார்கெட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இது டிப்புமே வந்து எப்படின்னா யூஸ்வலா ரெகுலரா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகியே வீக்கெண்ட் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே ஓடிச்சுனாலே அடுத்த மண்டே கொஞ்சம் ஒரு டிப்பு இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு கம்பேரபிளி இது வந்து சிக்ஸ் டேஸ் கண்டினியூஸ் லீவ் நாள்ல வர ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்படிங்கிற போது இட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல் ஏன்னா இருக்கிற பீப்புள் ஒரு அமௌண்ட் தான் அவங்க எல்லா எல்லா டைமும் போய் பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நடக்கிறது தான் இந்த இந்த டிக்கெட்டு டிப்பும் சரி இவங்க சொல்ற இந்த கலெக்ஷன் பெர்சன்டேஜ் இது எல்லாமே காமனா எல்லா படத்துக்குமே நடக்கிறது தான் ஆனா அது ஒரு படத்துக்கு ஹைலைட் பண்ணி இன்னமும் இன்னைக்கு தான் நடக்கிற மாதிரி பண்றது தான் ஒரு ஒரு பண்ணு அந்த வலைப்பயிற்சி 
தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஆயிரம் ஸ்கிரீன்லையுமே ரிலீஸ் ஆகிருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு அப்போ ஸ்ப்ளிட் ஆகி தான் பார்ப்பாங்களே தவிர அதாவது வீக் டேஸில் வீக் எண்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லா நிறைய தேட்டரில் வந்துட்டு ஹவுஸ் ஃபுல் இதெல்லாம் போகும் வீக் டேஸில் வந்துட்டு பார்க்குறவங்க வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் ஆகி தான் பார்ப்பாங்க அது அவங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா படத்துக்கும் உள்ளது தான் இது போட்டாங்க <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 அடிக்கிறாங்க <laughs> இப்போ அவர் பாலிடிக்ஸ் போயிட்டானாக்க அந்த இடத்துக்கு அடுத்தது யார் வரணும் இல்லை லைக் அந்த ஒரு இதுக்காக போட்டிக்காக எல்லாம் வேணும்டே நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்களோ தான் தோணுது இது வந்துட்டு விஜய்க்குன்ட்டு வந்த இது மட்டும் நான் பார்க்கல இது வந்துட்டு ப்ரொடியூசருக்கும் பயங்கரமான ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறேன் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த டான்சர் இதெல்லாம் வந்துட்டு இவருக்கு இவருக்கு உண்டான இது இல்லை அதெல்லாம் அவருக்கு உண்டான ப்ரெஷர் தான் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ லாஞ்சிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக்லேருந்து அந்த சிகரெட் அது எல்லாமே இல்லை அது எல்லாமே அவருக்கு உண்டான தான் எல்லாம் விஜய் கொண்டாந்தான் தான் பாருங்க ஒன்றும் இல்லை அந்த டான்சரோடைய சம்பந்தம் தான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து செட்டில் பண்ணி பேசினது தான் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற சேனல் வந்து மீடியா சேனல் வந்து அவங்கள ட்ரிக்கர் பண்ணி இல்லை இல்லை நீங்கள் ஆஃபீஸ் போய் பிரச்சனை பண்ணுங்க நாங்கள் வந்து எல்லாம் வீடியோ எடுக்கிறோம் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து புத்தி வரும் அப்போ வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணுனே இவங்க தான் அவங்க ஆஃபீஸ் அட்லாம் அட்ரெஸ்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டு வீடியோ எடுத்து பிரச்சனை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் செல்வம் மணியை கூப்பிட்டு அறிக்கையெல்லாம் கொடுத்தாரு எல்லாமே சுற்றி விஜய் சுற்றி நடக்கிறது தான் நீங்கள் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க தளபதி ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்ல ப்ரோ ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே படம் வந்து லைக் என்ன விமர்சனம் இருந்தாலும் படம் வந்து எல்லாருக்குமே ஓவராலா பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ அது தவிர லைக் அன்பயாசிட்டா பாக்குறாங்க இப்போ ஃபாரின்ல எல்லாம் சில பேர் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்றாங்க இல்ல லைக் நான் இந்தியன் சொல்றேன் அவங்க எல்லாருக்குமே படம் பார்த்தவங்க எல்லாருமே நல்ல பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ தான் ப்ரோ கொடுத்துருக்காங்க லைக் பயாசிட்டா பார்த்தனாக்க மட்டும்தான் லைக் ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பயாசிட்டி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு லைக் லைக் ரிவ்யூ நார்மலா கொடுக்கறத விட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நேட்டிவா கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்கு இந்த படத்துக்கு லைக் விஜய் சாருக்கு ஹலோ இல்ல படத்தோட ரிவ்யூ பத்தி நம்ம பேசவே முடியாது அது அது அவங்களோட விருப்பம் அவ்வளவுதான் எல்லாருமே ரிவ்யூ கொடுக்கலாம் தப்பா கொடுக்கலாம் சரியா கொடுக்கலாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை அதை பத்தி நம்ம பேசவே இல்லைங்க இங்க பாருங்க அந்த ரிவ்யூன்றது பர்சனல் லெவல் தான் ஏ திருப்பூர் சம்மணி படம் பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருந்தாரோ ஒரு தனஞ்சன் வந்து படம் பிடிக்கும் சொல்லி அதுதான் நம்ம கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லை ஏன் இந்த படத்தை பிடிக்கும்னு சொன்னீங்க அப்படிலாம் கேள்வி கேட்பாரு இல்லாத ஒரு விஷயத்த பேசும்போது பொய் பொய்யா ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கும் போது தான் அதை தான் நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் படம் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலாம் ஒரு ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட கருத்துங்க அந்த கருத்தெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒன்றும் தகுதி இல்லை ப்ரோ லைக் அது அது நீங்க சொல்றது ஓகே ஆனா ஆனா அதுல ஒரு விஷயம் இது மட்டும் சொல்லிடும் ப்ரோ அது என்னன்னாக்க ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்கவுங்க சேனல்ல அந்த ரிவ்யூ கொடுக்கறது ஓகே அதை வந்து அவங்களோட தனி கருத்தா இருக்கலாம் ஆனா அந்த ரிவ்யூவை வந்து திருப்பி திருப்பி வேற வேற சேனலுக்கு போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்றது மற்றவங்க படத்தோட ரிவ்யூ பத்தி படம் எப்படி இருக்குன்றத பத்தி பேசுறது அது அவங்களுடைய விருப்பம் அபிஷேக் ராஜா அவங்க சேனல்ல ரிவ்யூ கொடுக்கறது ஓகே வரதாரி எல்லாருமே கொடுக்கறது ஓகே ஆனா திருப்பி திருப்பி எல்லா சேனல்லயும் வேற வேற சேனல்ல போய் நெகட்டிவாவே <laughs> இது 
bro aina kitta phone la neenga enna pesninga avaru enna sonnar yadhiyam adhe release pannaliya chatta subramaniam இல்ல இல்ல ஏங்க என் போன்ல ரெக்கார்டிங் கிடையாது நீங்க வந்து பர்பஸா சரி ஓகே ஒரு அண்ணன்ட்ட ஒரு ரெக்கார்டிங் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுதான் இந்த ரெக்கார்டிங் போட்டேன் மத்தபடி போன்ல ரெக்கார்டிங் லைஃப் போன் அது அதனால ரெக்கார்டிங் வைக்க முடியாது கார்த்திக் ப்ரோ நான் இங்க யூகே ல இருந்து பேசுறேன் நானு சோ இங்க கோயம்புத்தூர் தான் एक्चुअली நான் இது நேட்டிவ்லாம் இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் டேவே பார்த்தேன் நான் லியோ பட் ஆனா ஒரு என்ன ஒரு டிசாப்பாயின்ட்மென்ட்னா இவங்க அகிம்சா வந்து எந்த இது கட் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டு ஆக்ஷன் பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையாவே கட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ கிளைமேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக்கே பெருசாக இல்லை ஸோ இது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இது டென்டேட்டிவ் ரிலீஸ் டேட் தெரியுமா ப்ரோ உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ரிலீஸ் விண்டோவா ட்வெண்ட்டி எயிட் தாங்களா ஓகே 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 ப்ரோ அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்துட்டு இந்த தனஞ்சயன் அவர் சொல்கிற இது இருக்குல்ல ப்ரோ அது வந்துட்டு நான் எப்போனா யூடியூப்லேருந்து அந்த ஒரு இது நான் பார்த்துட்ருக்கேன் தனஞ்சயனோட ஒரு இதுவை அவர் இந்த ஆம போன்ற வீடு வந்துட்டு விளங்காதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இது ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கு பட் ஸ்டில் வந்துட்டு அவங்க ஃபிலிம் ஃபெட்டர்னிட்டி வந்துட்டு ஏன் அவர் வந்துட்டு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து எனக்கு புரியவே இல்லை உங்களோட ஸோ பர்சனல் ஒப்பீனியன் அது சொல்ல முடியுமா அது ஏன் எதனால எப்படி என்னன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பர்சனல் அட்டாக் அதுக்குள்ள போக முடியல ஓகே ஓகே இல்லை 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 சும்மா ஒரு ஜென்ரல் ஒரு இதுக்காக தான் போகும் கேட்டேன் ஏன்னா நான் பார்த்துட்டு இருந்தது எல்லாமே வந்துட்டு அது பெருசாக எதுவுமே இதாகல ஸோ அதனால தான் கேட்டேன் நானும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் யாரை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இல்லை இல்லை ஓகே 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 ப்ரோ ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ கொஸ்டின் எதிர்க்கிறாங்க <laughs> அவங்களுக்குமே தெரியுங்க அவங்க பண்ணது தப்பா இல்ல சரியா அப்படின்னு தெரியும் தப்புன்னு நினைச்சாங்கன்னா சரி ஓகே நம்ம பண்ண தப்பு அது தப்பு தான் இவன் சொல்லிட்டான் அவங்க மனசாட்சி குறைக்கும் அதுதான் எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம யாரா இருந்தாலும் பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சின்னதா இருந்தாலும் நமக்கு என்ன மேல தோணுதோ அது உண்மையை பேசுறது என்னன்னா இருக்கு யாரு என்ன சொல்லல பர்சனலா தெரிஞ்சவங்க சோ இந்த படம் இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு வேற படம் வரும் அடுத்த அடுத்து பர்சனலா தெரிஞ்சவங்க பொய் சொல்லும் போதும் ஒரு திரும்ப திரும்ப நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இப்ப தெரியாதவங்களுக்கு பதில் சொல்லு மனோபலன்ற ஒருத்த இன்னும் என்னமோ போட்டு இருப்பான் அவனுக்கு நான் ரிப்ளையவே கொடுக்க மாட்டேன் அவனதான் அவன் சரி ஓகே அவன் பைத்தியம் அவன் அப்படிதான் பேசிட்டு இருப்பான் விட்டு போயிருவேன் அப்ப ஒரு தனஞ்சன் பேசும்போது தான் எனக்கு சரி ஓகே என்ன தெரிஞ்சவர் ப்ரொடியூசரு அவர் வந்து இவ்வளவு சினிமால இருக்காரு எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு பண்றாரு அப்படின்னு போது தான் நமக்கு தோணுது அவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணணும் தோணுது ஆர்கியூ பண்ற அவ்வளவுதான் நாளைக்கு அவர் பேசணும் அவர் பேசினாலும் நம்ம பேசதான் போறோம் இல்ல சார் நீங்க பேசுறது தப்பு அதனால தப்புன்னு தோணுச்சு அதனால தப்பு சொன்னேன் அவரு வந்து அதுக்கு ஒரு விளக்க சொல்லுவாரு எங்கிட்ட நான் ஒரு விளக்க சொல்லுவேன் அவ்வளவுதான் அது அந்த மாதிரி மாத்திக்க வேண்டியதான் வச்சிருக்காரா அவர் என்னை அன்பிளாக் பண்ணிட்டு டோட்டல் ப்ரொஃபைலையும் லாக் பண்ணிட்டாரு அவரு ரெண்டு படம் பெரிய படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அவருக்கு எதுக்கு இந்த வேலை சும்மா எதையாவது போட்டு பேசிட்டு இருக்காரு இது தேவையில்லாம அந்த படத்து மேலே அவங்க மேலே தான் எனக்கு இது பண்ணணும் ஐ மீன் இந்த மாதிரி பேசுறது தங்களானு அடுத்து கங்குவா அப்படின்னு வச்சுட்டு பிளஸ் இந்த இவனுக்கு இந்த வலைப்பேச்சு என்ன இந்த கலாச்சாரத்தை காக்கிறதுக்காக அப்படி பேசுறானுங்களா எதனால வந்து இவ்வளோ எகென்ஸ்டா நான் கூட இன்னைக்கு பார்த்தேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு இன்டர்வியூ அந்த அந்தனன் கொடுத்துருக்காரு அவர் வந்து எதனால இந்த வயலன்ஸ் முன்னாடி இல்ல முன்னாடி ஒரு இதுல சொன்னாரு இந்த லோகேஷ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓவர் வயலன்ஸ் ட்ரக்ஸ் சிகரெட் தண்ணி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்றாங்க டூ மச் பிளட் கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க இதை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்ல அத அதுக்காக இவ்வளவு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு பண்றாங்களா என்ன கண்ணாப்புனு பேசி வச்சிருக்காங்க அவரு அந்த அவ்வளவு பேச மாட்டாரு ஒரு விஷயம் பேசுனீங்கன்னா 
அதோட வியூஸ் அதிகமா இருக்கும் லியோ பத்தி ஒரு ட்வீட் போட்டீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு வியூஸ் நார்மலா உங்களுக்கு நூறு லைக் வருதுன்னா லியோ பத்தி போட்டீங்கன்னா ஐநூறு லைக் வருதா இதுதான் சீசன் அவ்வளவுதான் செல்லிங் பாயிண்ட் இதுதான் சீசன் நல்ல சோசியல் மீடியா ஒரு சீசன் லியோ பத்தி வீடியோ போட்டு ஒரு வீடியோ போட்டு சம்பாதிக்கிறத விட டெய்லி பத்து வீடியோ போட்டோம்னா சம்பாதிச்சிடலாம் இல்ல இன்னும் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பேசுவீங்களா லியோ பத்தி இருபது நாள் பேசுவீங்களா அதுக்கப்புறம் 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 அடுத்த போட்டோன்னு போயிருவீங்களா அந்த முப்பது நாளுக்குள்ள அறுவடை பண்ணிக்கும்ல என்ன என்ன பேச முடியுமோ பேசு எல்லா யூடியூப்லயும் பேசு எல்லா சேனல்லையும் பேசு அப்படிதான் தண்ணிக்கிறதுக்கா <laughs> சொன்னதாங்க <laughs> அது வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் நீங்க யூகேல சும்மாரா உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது இல்லடா இல்ல இல்ல என்னையவே சில பேர் டாக் பண்ணி டாக் பண்ணி அதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க யூகேல நீங்க எந்த இது சினி வேர்ல்டோ இல்ல ஓடியனோ எந்த பெரிய மல்டிப்ளெக்ஸ்ல இருக்க தியேட்டர்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னா கூட இப்பயில இருந்து எந்த இங்கிலீஷ் படம் ஹிந்தி படம் தமிழ் படம் தெலுங்கு படம் ரஜினி சார் படம் அஜித் விஜய் படம் இப்பயில இருந்து ஒரு ஒரு வாரமோ இல்ல நாளைக்கு இப்ப அடுத்த ஷோக்கு கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலுல இருந்து எட்டு சீட்டை வந்து பிளாக் பண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க அவங்க கிராஸ் போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஆல் புக் பண்ணியிருந்தா ஆல் புக் பண்ண மாதிரி காட்டும் அதுல இது வந்து தியேட்டர்காரங்களே வந்து கிராஸ் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க லாஸ்ட் மினிட்ல போய் கேட்டா கூட அந்த சீட்டை கொடுக்க மாட்டாங்க அது ஏன்னா இங்க வந்து ஒரு ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னா எந்த ஒரு தியேட்டர்லயும் ஒரு எட்டு டிக்கெட் ஒரு நானூறு பேர் கெப்பாசிட்டி இருக்க ஒரு தியேட்டர்ல எட்டு டிக்கெட் வந்து நீங்க விற்க கூடாதுன்னு ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்கு ஐ மீன் ஒரு ஒன் பர்சன்டோ டூ பர்சன்டோ நீங்க இப்ப போய் சினி வேர்ல்டு வெப்சைட்ல போய் எந்த ஒரு படத்துக்கும் நீங்க எடுத்து பார்த்தா கூட தியேட்டரே ஃபுல்லா இருந்தா கூட ஒரு எட்டு சீட்டை வந்து கிராஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதுல போய் நம்ம உக்காந்துக்கலாம் பட் ஆனா டிக்கெட்டா விற்க மாட்டாங்க அது நீங்க எப்ப எல்லா தியேட்டர்ஸ்லயும் எல்லா செயின்ஸ்லயும் இது ஒரு பாலிசி இதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துட்டு வந்து பாத்தீங்களா வியாழக்கிழமைக்கு காலையில ஷோக்கு வந்து எட்டு சீட்டை வந்து இவங்க ப்ராக்சில புக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க புதன்கிழமைக்கு வந்து இப்ப இல்ல இருந்து ஒரு புதன்கிழமைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு எட்டு டிக்கெட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணி வச்சிருக்க எட்டு டிக்கெட்டை வந்து ப்ராக்சில பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இது வந்து யாரு ப்ராக்சில போட்டு பிளாக் பண்றது இல்ல அது ரஜினி சார் படத்துக்கும் அப்படித்தான் நடக்கும் விஜய் சார் படத்துக்கும் அப்படித்தான் நடக்கும் அஜித் சார் படத்துக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் கில்லர்ஸ் ஆஃப் லவர் மூணு ஐமேக்ஸ்ல எடுத்து பார்த்தா கூட ஒரு எட்டு சீட்டை வந்து அந்த மாதிரி பிளாக் பண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க அது வந்து தியேட்டர் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி கன்சர்ன்காக ஒரு எயிட் டு ஃபோர் டு எயிட் சீட் இல்லாட்டி ஒரு டென் சீட் போல பிளாக் பண்ணி வைக்கணுங்கிறது ரூல் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ராக்ஸி புக் பண்ணிட்டாங்க ப்ராக்ஸி புக் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு நிறையா பேர் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு இது ட்வீட் பண்ணுறதுக்கு போர் அடிச்சிச்சு அதனால தான் சொல்கிறேன் இது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அவ்வளோ அவ்வளவும் கிரெயின்ஸ்ரா கிரெயின்ஸு இல்லை அது இல்லை அதெல்லாம் எங்க இவனுக்கு பைத்தி முடிச்சாலே நானுங்க இவங்க இல்லங்க நான் ஒரு பேஸ்ட் எல்லாம் பாக்குறேன் அப்படியாவது அடுத்த படத்துக்காவது பிராக்சி புக் பண்ணி கலெக்ஷன் அடிச்சு தொலைங்கடா வெண்ணீங்களா அப்படிதான் சொல்ல முடியும் வேற என்ன சொல்ல முடியும் இல்ல இது போய் ஏதோ இவ்வளவு பேசுங்களா ஆளுக்கு ஐநூறு ஆயிரம் போட்டு யூகேல இருக்க யாரா ஒருத்தங்க அமிச்சு விட்டு அப்படியாவது டிக்கெட் வாங்கி அடுத்த படத்துக்கு யூகேல கலெக்ஷனாவது பண்ணி தொலைங்கடா எல்லாருமே இந்த மாதிரி 
அப்படின்லாம் போட்டு இதுக்கு நாற்பது கோடி ரூபாய் விஜய் செலவு பண்ணாருன்னு ரொம்ப சீரியஸா பேசிட்டு இருக்காங்க எனக்கு இவங்க மத்தவங்களை முட்டாளாக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி பேசுறாங்களா இல்ல தன்னைத்தானே முட்டாளாக்கிட்டு இப்படி பேசுறாங்களான்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சோ இது எதுவுமே ப்ராக்சி புக்கிங்லாம் இல்லைங்க நீங்க எல்லா படத்துல ரஜினி சார் ரஜினி சார் இதெல்லாம் கேட்டாருன்னு வச்சுக்க அவரே போட மென்டலான்ஸ்க்கு எல்லாம் திட்டிடுவார் அவனுங்களை பார்த்து அந்த அளவுக்கு இருக்கு நீ சொல்றதுலாம் கார்த்திக் ப்ரோ எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம்க்கும் காரணம் பின்னாடி வந்து ரூலிங் கவர்மெண்ட் இருக்குமோ ஏன்னா வந்து வாரிசு துணிவு டைம்ல இருந்தே அவங்க என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னா விஜய் வந்து இப்ப கரண்டா நம்பர் ஒன்ல கிடையாது அப்படின்னு அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க அதையே அவங்க இப்பயும் கண்டினியூ பண்ணணும் நினைக்கிறாங்களோன்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு ப்ரோ ஏன்னா அப்ப தேட்டர் அலாட் பண்ணதுல இருந்து ஏன்னா இது ரெட்ஜெயின்ட்டோ கவர்மெண்ட்டோ ஏதோ ப்ராப்ளம் பண்ணுதுன்னு யாராவது ஏதாவது சொன்னா போதும் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் தனஞ்சயன்ல வந்து இல்ல ரெட்ஜெயின்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப கோஆபரேட்டிவா தான் இருக்காங்க உதய் சார் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு கவர்மெண்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கிடைக்குது இன்னைக்கு கூட ஸ்ரீதர் சொல்றாரு எங்களுக்கு போலீஸ் வந்து காலையில இருந்து சாயங்காலம் நைட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் பந்தோபஸ்து கொடுக்குறாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம போயிருக்கு நினைக்கிறீங்க என்ன கேட்டாரு அவரு ஹலோ நான் வந்து ஆளுங்கட்சி தான் இதுக்கு காரணமா அப்படின்னு கேட்டாரு வாரிசு டைம்ல இருந்தே வந்து அவங்க தேட்டர் அலாட் பண்றதுல இருந்து இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் கொடுத்ததுல இருந்து விஜய் கிடையாது சொல்ல முடியாது அது இருந்தாலுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஆஹ் ஸ்ரீதர் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வீடியோ வந்து ஆதன்ல கொடுத்திருந்தாரு ப்ரோ அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாருனா புலியும் லியோவும் கம்பேர் பண்றாரு புலி மாதிரிதான் இந்த படமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்த்தையை விடுறாரு அதுக்கப்புறம் எதோ பேசுறாரு ப்ரோ ப்ரோ இவங்க இன்டர்வியூலயே ஒரு கன்சிஸ்டன்டே இருக்காது ப்ரோ அந்த பிஸ்மியே ஒரு இதுல வந்து ரொம்ப கம்மியா பேசுறாரு இன்னொன்னுல வந்து லியோ இது ஜெயிலர் எல்லாம் அடிச்சு தூக்கிருச்சுன்னு பேசுறாரு சும்மா அவங்க ஏதோ காத்து சொன்ன மாதிரி யூடியூப் சேனல் போகணும் உருட்டணும் தப்னையில ஒரு ஒரு இன்டர்வியூக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு இவ்வளவு காசுன்னு வாங்குறாங்க ப்ரோ அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹிட்ஸ் ஆனா மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப உங்களை இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க அவங்க பே பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் இவங்க ஸ்ரீதர் எல்லாம் அப்படி வாங்குவாங்களான்னு தெரியல பட் இந்த இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா சில ஐடி ஸ்குவாட் வாங்கி அந்த மீச வச்சிருக்கவரு அப்புறம் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே யூடியூப் சேனல் வந்து ப்ரே பண்ணுது இந்த பைல்வான் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இவ்வளவு மினிட்ஸுக்கு இவ்வளவு பேருங்கிற மாதிரி வரும் சோ நீங்க நிறைய வியூஸ் அவங்க பேசுற வீடியோஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு நிறைய போனி ஆகும் ஐ மீன் நிறைய பேர் அவங்க யூடியூப் சேனலுக்கு பேச கூப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு பேசுறது தான் நிறைய இதுல வந்து ஒரு அதாவது காரிச்ச மாதிரி நெகட்டிவா பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வியூஸ் வரும் ஏன்னா அதை எடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சந்தோஷப்படுறவங்க அதிகம் இல்லையா ஸோ அதனால அப்படி பேசுறாங்க இதுல ஒண்ணு கன்சிஸ்டன்சியா இருக்காது ப்ரோ நீங்க நான் சொன்னேன் பிஸ்மியா ஒரு வீடியோல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து லியோ எங்கேயோ போயிடுச்சு ஜெயிலர் எல்லாம் அடிச்சு தூக்கிருச்சு விஜய் ரஜினி சார் தரப்பு வந்து ரொம்ப சோகத்துல இருக்குன்னு பேசினாரு இன்னொரு வீடியோல வந்து பேசுறாரு ரஜினிக்கு லிங்கா மாதிரி விஜய்க்கு லியோன்னு ஏதோ பேசுறாரு ஸோ பெரிய சீரியஸா எடுத்துக்க வேணா பட் ஆனா இவங்க ஏன் இவ்வளவு இந்த படத்துக்கு ஆளுக்கால ஒரு பத்து பதினஞ்சு இன்டர்வியூ குடுக்கற அளவு என்ன இருக்குதான் பேசணும் ஓகே ப்ரோ ஓகே
இல்லை யூடியூப் யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு எல்லாருமே சின்ன சின்ன யூடியூப் சேனல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாருக்கும் இன்டர்வியூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டென்ட் வெரி எப்படி மேலே வரணும் ஹிட்ஸ் வரணும் எல்லாருக்கும் போட்டி எல்லாருக்கிட்டையும் போய் வந்து யாரை வச்சு இன்டர்வியூ எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் வியூஸ் போகும் அப்படின்றதுனால அவங்களாம் வச்சு கேட்குறாங்க அவங்ககிட்ட கேட்கும் போது சார் கொஞ்சம் கான்ட்ரோஸ் ஏதாவது அடிச்சு விடுங்க சார் அப்போ தான் வியூஸ் போகும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க அவர் <laughs> 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 பேட்டி எடுக்கிறாரு அப்ப வந்து எனக்கு படத்துல இது ஒர்க் ஆகல அது ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரே வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எடுத்து கொடுக்குறாரு அவங்க அதுல வந்து ஆட் ஆன் பண்றாங்க ரிவ்யூவர்ஸ் சேம் ஆங்கர் சேம் யூடியூப் சேனல்ல இப்போ மனோஜ் சார் அந்த டிஓபி இருக்காருல அவரை வந்து எடுக்கிறாரு அப்ப வந்து படம் இது எப்படி சார் எடுத்தீங்க இது சூப்பரா இருந்துச்சு இது எப்படி எடுத்தீங்க இது சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படியே மாத்தி சோ அங்க அப்படி இங்க இப்படி சோ நிறைய விதவிதமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துக்கு இந்த சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ணிட முடியும் ஒரு விஷயத்த பேசுனா அதுக்கு வந்து டக்குன்னு ட்ரிகர் ஆகி எல்லாமே உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்பி ஒன்னே ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி தான் இருக்கு டோட்டல் சோஷியல் மீடியாவும் அப்படி தான் இருக்கும் ஒன்று பேசணும்னா டக்குன்னு ரியாக்ட் ரியாக்ட் பண்ணி வந்து உண்மை சரி சரி தப்பு அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்காம இஷ்டத்துக்கு எப்படியாலும் பேச வச்சிடலாம் இவங்க எல்லாத்துலேயுமே படத்தையோ <laughs> இல்ல வேற ஒரு கார்த்தி படத்தையோ இந்த மாதிரிலாம் போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சு பேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் சத்தியமா அந்த படம் ஃபிளாப் ஆயிடும் பட் விஜயோட விஜயோட ஃபேன் பேஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால தாக்க பிடிக்குது அது பீஸ்ட்ல இருந்தும் அப்படிதான் பீஸ்ட் அப்படி தானே இருக்கு பீஸ்ட் அப்படிதான் வரிசை அப்படிதான் இல்லாம விஜயோட அது அதை தாண்டி இருக்கு பட் இது ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கு இல்லாம எனக்கு தெரிஞ்சு கார்த்தி சோசியல் மீடியால நம்ம மாத்தி மாத்தி சண்டை போட்டுறதுக்கு வேணா இந்த கண்டென்ட் யூஸ் ஆயிருக்கும் யாருக்குமே பிடிக்கலங்க கொஞ்சம் கூட அதிகமா ஒரு <laughs> 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 நடந்திருக்காங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் இவரே சொன்னாரு ஒன் வீக்ல வந்து இவங்க தேவை இப்படி பேசுறது 
இவர் பர்சனலாக வந்து ரெண்டாவது நாளே ஃபோன் போட்டு எல்லாத்திட்டையும் இந்த படம் ஓடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள் எதுவும் வந்து சொல்கிறார் அவர் ஆரம்பத்தில் இந்த டே ஒன்றில் டே ஒன்றில் அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த படத்து மேலே அவருக்கு வந்து பெருசாக அவர் அந்த படத்து மேலே கோவமா இல்லைன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவரு விஜய் சார் வந்து பார்த்ததே வந்து என் மூலியமா தான் பார்த்தாரு அதனால வந்து அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு மேபி அவருக்கு வந்து அந்த அந்த பொறாமை எல்லாம் இருக்குங்களோ தெரியலையே அப்படி சொல்லிருக்காரா ஆ சொல்லிருக்காரு ப்ரோ சொல்லிருக்காரு அவரோட ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூ எல்லாம் நான் பாத்திருக்கேன் அவர் சொல்லிருக்காரு லலித் சார் வந்து விஜய் சார போய் பார்த்ததே வந்து என் மூலியமா தான் நீங்க சொன்னீங்க எல்லா டைமும் ரிவ்யூ கேட்பாங்கன்னு ஒரு இன்டர்வியூ சொன்னீங்க இல்லைங்களா இப்ப கேக்குறது இல்லைன்னு கைண்ட் ஆஃப் எனக்கு அந்த டைம்ல கொடுத்த ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூல தான் வந்து திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் சொல்லியிருப்பாரு எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம்னு தோணுது ப்ரோ இவர் மாஸ்டர் டயத்துலயே அந்த இது ஓடிடிக்கு வித்துட்டாங்கன்னு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தாரு யார் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஏதோ ஏதோ ஒரு பாய இருக்கு லலித் சார் இருக்கு அதனாலே ஆரம்பத்துல அப்பெல்லாம் கிடையாது இல்லையா அதெல்லாம் கிடையாது மாஸ்டர் டைம்ல வந்து ஓடிடி ஆஃபர் வந்துச்சு அப்ப ரொம்ப இவரும் பேசினாரு இவரும் பேசி இந்த மாதிரி ஓடிடி எல்லாம் விற்கும் ஆனால் லலித் அப்படின்னு சொன்னாரு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு படத்தை வந்து ஒரு சின்ன ரேட்டுக்கு எம்ஜி போட்டு வாங்கிடுவாங்க பெரிய ஹிட்டு படமா சின்ன வச்சுக்கோங்களேன் வாங்கிட்டு கொஞ்ச நாள் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து அவுட் ரேட் எடுத்துட்டு அந்த படம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் ஆக்டர் கூட அவ்வளவு சம்பாதிக்க மாட்டாங்க அந்த படத்தை வச்சு நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே திருச்சியில இருக்கவங்க எல்லாம் பெரிய அளவு சம்பாதிச்சிருக்காங்க தியேட்டர் வச்சிருப்பாங்க பயங்கரமா சம்பாதிப்பாங்க ஏன்னா அது அவ்வளவு லைஃப் இருக்கும் ஒரு படத்துக்கு பெருமையா பேசுவாங்க அந்த காலத்துல நாங்களாம் நாங்களாம் ஒரு படத்தை வாங்கி ஆமா படத்தை வாங்கி திருட்டு திறமா ஓட்டிட்டு இருந்தீங்க தானே ப்ரொடியூசருக்கு தெரியாம ஒரு மாசத்துல நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சிடுது சோ அதனால ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து எதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு நடுவுல இவ்வளவு ப்ராஃபிட் பாக்கணும் சரி வேலிட் தான் ஏன்னா அவங்க கடன் வாங்கி படம் எடுக்கிறாங்க அவங்க தான் அதோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சம்பாதிக்க போறாங்க சோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு மாசத்துல நமக்கு ஃபுல் அவுட் ரேட் இது அமௌண்ட் வரப்போகுது ரிட்டர்ன்ஸ் வரப்போகுது முன்னெல்லாம் ஆறு மாசம் ஆகும் இப்பெல்லாம் ஒரு மாசத்துல வரப்போகுதுங்கிறப்ப அவங்க டேர்ம்ஸ் பேசுறப்போ கொஞ்சம் கராரா பேசுறாங்க பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு எம்ஜி சொல்றாங்க இல்ல பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு டேர்ம்ஸ் வைக்கிறாங்க அது வந்து திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் அவங்களுக்கு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல ஐ மீன் அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தவங்களால மேபி திருச்சி ஸ்ரீதரா இருக்கலாம் இவங்களா இருக்கலாம் இவர் இது வந்து ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காரு இவர்லாம் வந்து அந்த காலத்துல நாங்க வந்து ஒரு இப்படி வாங்கி இவ்வளவு சம்பாதிச்சோம் இன்னைக்கு பெரிய படத்துக்கு கூட எனக்கு இவ்வளவுதான் ப்ராஃபிட் வருதுங்கிற மாதிரி இவர் பாக்குறாரு திருப்ப சுப்பிரமணியன் சார் அதனாலதான் வந்து இவ்வளவு கோவம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு சந்திரமுகி மட்டும்தான் எங்களுக்கு வந்து அந்த டைம்ல வந்து அப்படி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் சிவாஜி வந்ததுல இருந்தே வந்து பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு எம்ஜி வச்சு எங்களை விற்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுல இருந்தே எங்களுக்கு பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சுச்சுன்னாரு சோ அவருடைய மைண்ட் செட் வந்து அந்த காலத்துல நாங்க அவ்வளவு சம்பாதிச்சோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ வந்து எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குங்கிற மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு பிளஸ் ப்ரொடியூசர்ஸும் ஆக்டர்ஸும் நூறு கோடி நூத்தி ஐம்பது கோடி இரநூறு கோடின்னு சம்பளம் வாங்குறதெல்லாம் அவரால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியும் ஐ மீன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல ஐ மீன் லோக்கி வந்து இவ்வளவு வாங்குறாரு அனிருத் வந்து பயஞ்சு கோடி வாங்குறாரு அந்த ஆதம் தான் அவருக்கு என்னன்னா அன்னைக்கு இளையராஜா வந்து ஏழு லட்ச ரூபா வாங்கியிருப்பாரு கே எஸ் ரவிக்குமாருக்கு ஏழு லட்ச ரூபா சம்பளம் நாட்டாமல நமக்கு வந்து பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கோயம்புத்தூர் ஏரியா கொடுத்தாங்க பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு அவுட் ரைட் போனோம் நம்ம ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாய் சம்பாதிச்சோம் அந்த டைம்ல நான் சொல்றேன் ரெண்டு மடங்கு சம்பாதிக்க முடிஞ்சு இல்லையா சோ அவங்க இன்னும் அந்த மைண்ட் செட்ல வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க பாரு இப்ப விஜய்க்கு இவ்வளவு சம்பளம் லோகேஷ்க்கு இவ்வளவு சம்பளம் அனிருத்துக்கு இவ்வளவு சம்பளம் ப்ரொடியூசர் இவ்வளவு ப்ராஃபிட் பாக்குறாரு நமக்கு இவ்வளவுதான் கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி அவருக்கு அந்த ஆதங்கம் கோவம் அவருக்கு ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோணுது அவர் பேசுறப்பெல்லாம் அந்த கடுப்பு இன்னும் இப்ப நீங்க எயிட்டி பர்சன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போறப்போ
ப்ரோ ஜப்பான் எதுக்கு போறீங்களா கார்த்தி ஆடியோ லஞ்ச் ஆ ப்ரோ நாளைக்கு போணும் இப்போ நாளைக்கு நாளா நிக்க நாளைக்கு தானா நாளைக்கு ஓகே ஓகே இப்ப ஜப்பான் ஜிகர் தண்டா எக்ஸ் இது ரெண்டு மட்டும் தான் வருதா தீபாவளிக்கு வேற எதுவும் படம் இல்லையா என்ன வேற இல்ல ரோ ரைடிங் ஒரு படம் விக்ரம் ப்ரோ ஓ விக்ரம் ப்ரோ படம் ஏ வேற படமே இல்லையா இல்ல இந்த ரெண்டு படத்துக்கு தான் தியேட்டர் கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஆமா லியோ ஓடுல கொஞ்சம் அரண்மனை <laughs> 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 நினைச்சாக்கூட <laughs> 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 இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல தங்காலும் வந்து கமர்ஷியல் இல்ல சோ அத போய் பொங்கல் பெஸ்டிவல் அன்னைக்கு பாக்குறத விட ஃபேமிலி ஐடம்ஸ் வந்து பாக்குற பெஸ்டிவல் விட இந்த மாதிரி வந்தாதான் நல்லா இருக்கும் நாராயணமூர்த்திக்கும் <laughs> 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 சரி ஓகே பாய் குட் நைட்